こんにちはパタヤチャンネルです今回は激安で日本のカレーライスが食べられるお店2店舗をご紹介したいと思います場所はスクンビット通りから少し入ったところになるんですがこちらセントラルパタヤ通り交差点近くの高架になります通りの番号で言いますと53になります屋台や飲食店が立ち並ぶ通りになるんですがここをちょっと奥に入りますとタワナマーケットというローカルの市場がありますそこを通り過ぎましてちょうど越えた右手あたりにこんなような屋台エリアがあるんですが今回ご紹介しますお店はこの一角にありますその名の通りカレーステーションといいまして詳しい場所は動画説明欄に URL がありますのでご覧いただければと思いますお店は月曜から土曜まで夕方5時から夜11時まで営業してます日曜日だけお休みです夕方の6時半ちょっと前ぐらいに行ったんですけどもキッチンすごく忙しそうでずっと作り続けてましたそしてこちらのメニューなんですがカレーステーションというだけありましてメインはカレーライスになりますそれに自由にトッピングを選んでのっけることができますトッピングは揚げ物が中心になるんですが1つだけではなくていくつか組み合わせて注文することもできますチキンのカツカレーは99バーツになりましてポークのカツカレーは109バーツになります今回はカツカレーではなくて一番安いオムレツカレー69バーツを注文しました本来はカウンターに置いてある申し込み用紙に自分で記入して店員さんに渡すという形になるんですが全て対語になりますので口頭で注文してその場で支払うことも可能です注文したのはこちらになります店員さん英語もちゃんと喋れましたので口頭でも全然問題ないんじゃないかなと思います僕の注文の前にいくつかすでに注文が入ってたみたいで続々と完成していきますそしてこちらが僕の注文したオムレツカレーのオムレツになります激安なんですけれども卵はちゃんと2つ使ってるみたいですその後もじゃんじゃん注文が入りまして揚げ物のお客さんと同時進行で作ってましたそして卵はオムレツというよりもどちらかというと柔らかめのスクランブルエッグのようなものが完成しましてこれをご飯の上に乗っけましたちなみに手前の牛肉がゴロゴロ入ったカレーがビーフカレーになりましてこちら119バーツになりますカレーのルーはまとめて作ってあるものを一つ一つ小鍋で温めてご飯にかけていきますこちらが僕が注文したオムレツカレーなんですけれども最後に乾燥パセリをかけて完成となりますカウンターに各種調味料スプーンフォーク箸など置いてありますので自分でセルフサービスで持っていきますということで完成しましたオムレツカレーこちら69バーツになりますトッピングの卵とガーリックを揚げたようなものと福神漬けも乗ってましたルー自体はかなり濃厚な感じでとろみも少しあったんですけれども具自体は玉ねぎだけのような感じです市販の日本の固形のカレールーを使ってるんじゃないかなと思います卵自体にそんなに強い味付けはしてなかったですしカレールー自体が結構辛口でしたので僕的にはちょうど良かったですちゃんと日本のカレーですし全然まずいわけではないんですけれども正直自分で家で作った方が美味しくなるんじゃないかなと思いますただこのカレーライスが69バーツで食べれてしまうというのはかなりお得ですし来る価値はあるんじゃないかなと思います続いてのお店は先ほどと全く違うタイプのお店になります列車の南パタヤ駅がある顔太郎通りからすぐの場所にあるのがこちらの半蔵丼寿司寿というお店になりますこちらも少し郊外になるんですが詳しい場所は動画説明欄をご覧くださいお店は月曜日が定休日になってましてそれ以外の6日間はお昼の1時から夜の9時まで営業してますお店の外観も豪華ですしちょうど入り口の前には日本のお庭のような作りになってますので高級そうな雰囲気になってますお店の中はこじんまりとしてまして4人掛けのテーブル3つとカウンター席がいくつかありました
ちゃんとクーラーも効いてるお店になりますメニューは丼物からカレーライス海鮮丼などお刺身を使ったメニューも豊富ですタイ人が大好きなサーモン料理もいくつかあったりうなぎの料理もありますカウンターの方ではタイ人の板前さんが目の前で寿司を握ってくれたりもしますので高級感もありますしネタも大トロや中トロなど1貫200バーツからあるみたいです今回はお寿司や刺身と一切食べてないのでどれぐらいのクオリティかはわからないんですけれども写真を見る限りはかなり美味しそうでした一応あん肝や白子アワビの料理などもありますメニューも豊富なので寿司居酒屋みたいな感じで利用するのもいいんじゃないかなと思いますそしてお酒類も置いてるんですけれども朝日の瓶ビ,ビール小瓶で70バーツと結構お値打ちなお値段でした丼物は牛丼が129バーツなんと照り焼きチキン丼は59バーツというお値段ですということで今回はカレーを食べに来ましたのでカレーを注文したんですがカツカレーが89バーツ唐揚げカレーというのが79バーツでしたので一番安い唐揚げカレーを注文してみました10分ほど待って出てきたのがこちらになりますちょっとイメージとかなり違ってたので店員さんに確認してみたところこちらのお店の唐揚げカレーはこれで間違いないということでしたカツカレーがとんかつで唐揚げはチキンカツということみたいですそれ以上は特に何も伝えませんでしたカレー自体はすごくオーソドックスな日本のルーで作ったカレーになりまして具は人参しか見当たらなかったんですけども多分細かく切った玉ねぎも入ってるんじゃないかなと思いますチキンカツは普通に揚げたての熱々で美味しかったですしカレーもどちらかというと先ほどのお店よりもさらに家庭的な感じがしましたそんなに量は多くなかったんですけれども屋台で1食食べるのと遜食ないぐらいの量はちゃんと入ってました多少ルーよりもご飯の割合が多いかなとは感じたんですけれども79バーツでカツがついてカレーライスが食べれるというのはかなりすごいんじゃないかなと思います以上今回はパタヤで激安の日本のカレーライスが食べられるタイプの違う2軒のお店ご紹介させていただきました次回日曜日の動画は意外と知られてない立地最高部屋も良くて朝食のレベルも高いかなりコスパのいいお得なホテルをご紹介したいと思いますのでぜひご覧ください本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたぜひチャンネル登録グッドボタンコメント配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いしますありがとうございました